，我们看这一题啊，它质量 m 一的质铁 A 哈，以 v 零与静止而质量 m 二的 v 做正向弹性碰撞，撞破 A 一的速度分别是 v 一跟 v 二，则下列叙述哪个错误？好，好，我们看 A。A 的话，他说哈，他说如果 m 一小大于 m 二的话，那 v 零小于 v 二大小于二 v 零，对不对？就 m 一，如果呢大于 m 二的话哈，那么呢 v 零小于 v 二啊小于二 v 零，对不对？好，那我们把那个 v 二给找出来。哦，因为它弹性碰撞嘛，所以可以带公式啊。V 二等于多少呢？等于 m 一加 m 二，分之多少呢？二 m 一啊，二 m 一啊，它 V 一。好，现在呢 ，m 一大 m 二嘛，所以我上下把它除以多少呢？呃，上下把它除以多少？除以那个 m 一，就等于多少呢？二。一加 m 二除以 m 一，规定的。它这数值它介于呢那个零跟一之间的，好，零跟一之间。好，如果 m 一远大于它的话，几乎趋近于零。好，那 m 一呢跟它差不多一样，就趋近于一了。好，啊，所以我们知道哈，这个 v 二哈，它的小于多少呢？好，当你带那个零的时候哈，就等于二 v。二 v 零，我趋近零的时候等于二 v 零，它趋近一的话，就一加一分之二，就等于 v 零。所以这时候 ，v 二是介于二 v 零跟 v 零之间，呃，所以这是对的 ，v 是对的，我说不要选，因为它选错了。好，再我们看 v，v 的话，它是说哈。一，他是说 ，m 一哈，如果是小 m 二的话哈，好，那这样的话哈，他问 v 一的，负 v 零小于 v 一，啊小于 v， 哎小于零对不对？好，那我就把 v 一算出来 ，v 一多少呢 ？m 一加 m 二 ，m 一减 m 二，啊 v 零。好，那我现在哈，把它除以多少呢？除以那个 m 2 m 2比较大，叫 m 一，除以 m 2减一嘛 ，m 一除以 m 2加一，好不好？好，它的数值介于呢一跟零之间的，如果大一的话，就等于呢零，也叫 v 一哈，它是小于零，后若带零的话，就到，就等于负一了。这是大于啊，负一，所以这选项也是对的，好，所以不要选。再看那 C，C 老师说哈，他说 M 一如果大于 M 二的话哈，那这样 M 一哈 v 零小于 M 二哈，这个 v 二，它小于二 M 一 v 一对不对？二 M 一对不对？好，如果呢 ，M 一大 M 二的话哦，它撞它哦不会反弹，哦不会反弹，因为它是同向的，所以的话我们知道哈，动量要少 ，M 呢，一呢 V 零哈，这会等于多少呢？我就是说，它撞过去的话，它如果质量比较大的话不会反弹，所以它质量比较小才会反弹。那这样子的话呢，这个是 M 一如果大 M 二的话。m 一 v 零然后等于 m 一 v 一加上 m 二 v 二，那这些都是正的，哦，因为它的话不会很难，所以 m 一 v 零应该是大于 m 二 v 二才对，哦 ，m 一 v 零应该大于这个才对，所以这个就错了，所以大家应该选 C 的，因为它选错了，放开 B。
如果 m 一哈等于 m 二的话，那因为弹弹性碰撞嘛，所以它速度会交换的。呃 ，v 二会等于 v 一，没错。如果两个质量一样的话，它碰完以后它静止，啊，它以它的速度前进，所以这是对，就它以它的速度前进。那第一是对，不要选，张开一。一的话，他说 m 一哈，如果远大于 m 二的话，那这样子的话哈 ，v 二哈，它就会非常靠近的二 v 一。我们看对不对？因为我们知道这个 v 二哈，刚刚写过了嘛，等于 m 一加 m 二，我们知道那是二 m 一哈，啊，这 v 零嘛。哦，当这个 m 等大于二的话，这个就可以省略掉，省略掉这两边掉，所以是趋近于多少呢？二 v 一，没错 ，v 二会趋近二 v 一，这也是对，不要选。所以这答案的话选 C 啊，选错的。